Naalala ko nung medyo kabataan ko, gusto ko rin palitan sana yung nickname ko eh. Kasi yung Chell, di ba? Parang sabi ko, hindi naman bumabagay sa akin yan. Pero nung tinanong ko yung mga magulang ko, sabi ko, ano bang history niyan? Bakit niyo ba ako pinangalanan na Chell? Magandang araw mga kakampi. At yung ni Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi po, attorney. Gusto ko po kasi mag-change ng first legal name. Kasi nabubuli po ako. Pwede po ba ako magpalit kahit anong name na gusto ko? Thank you so much. Salamat po sa tanong na yan. Mga kakampi, bago tayo magtuloy, magpapasalamat muna ako sa lahat ng subscribers natin sa YouTube at syempre followers natin sa Facebook. If you have not yet liked or subscribed, please do so for more legal guidance. Nung nakita ko yung inyong tanong, naalala ko nung medyo kabataan ko, gusto ko rin palitan sana yung nickname ko eh. Kasi yung Chell, di ba? Parang sabi ko, hindi naman bumabagay sa akin yan. Pero nung tinanong ko yung mga magulang ko, sabi ko, ano ba history niyan? Bakit niyo ba ako pinangalanan na Chell? Ay kinwento ng mom ko na ano pala yun nung, nung pregnant siya, gustong gusto niya yung isang ad ng Shell, yung, yung gasoline station. At... Uh, Nung napanganak na nga ako, nagustuhan niya yung nickname na Chell. Kaya sabi ko, hindi ko napapalitan yan. Eh, galing sa nanay ko yan. Gusto niya malaman kung pwede ba kayo magpalit ng first name o change of first name dahil nabubuli kayo. Actually, dalawa ang paraan para magpalit ng pangalan. Yung una, yung tinatawag na administrative change of name. Hindi na yan dadaan ng korte. Mas madali ang proseso na yan. Yung pangalawa, yung judicial change of name na magpa-file pa tayo ng petisyon sa ating mga korte. Pag-usapan muna natin yung administrative change of name. At yan ay nasa ilalim ng Republic Act 9048. Ano ba ang mga grounds para magpalit ng change of name na administrative lang? First, the petitioner finds the first name or nickname to be ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. Number two, The new first name or nickname has been habitually and continuously used by the petitioner and he has been publicly known by that first name or nickname in the community. Or, number three, the change will avoid confusion. Kung mayroon ang mga nabanggit na grounds, maaari kayo mag-file ng petition sa local civil registrar kung saan nakaregister ang birth certificate. Kung hindi naman papasok sa mga grounds na yan, ay kailangan nyo mag-file ng judicial change of name ayon sa ating Supreme Court. Ang mga kinikilalang dahilan para magpa-change of name ay ang mga sumusunod. Una, when the name is ridiculous, dishonorable, or extremely difficult to write or pronounce. Pangalawa, when the change results as a legal consequence such as legitimation. Pangatlo, when the change will avoid confusion. Pangapat, when one has continuously used and been known since childhood by a Filipino name and was unaware of alien parentage. Panlima, a sincere desire to adopt a Filipino name to erase signs of former alienage, all in good faith and without prejudicing anybody. At the pang-anim, when the surname causes embarrassment and there is no showing that the desired change of name was for a fraudulent purpose or that the change of name would prejudice public interest. Kung kaya ay magsasampa ng petisyon sa ating korte, kailangan isasama nyo bilang um, respondent ang local civil register at kung sino man ang may interest sa pagpapalit ng inyong pangalan. We suggest na makipag-ugnayan kayo sa local civil register muna para malaman ninyo kung makakayanan ba na mag-file na lang ng administrative change of name at uh, ito ang mas mabilis na proseso at uh, menos ang gastos. Pero kung hindi talaga kaya mag-file ng administrative change of name, wala na kayong ibang paraan kundi mag-file ng uh, petition sa korte para ang korte na ang magde-decide kung uh, pwedeng palitan yung inyong first name. Kung kayo ay magpe-petition sa korte, mangailangan kayo ng lawyer at um, pwede kayong lumapit sa Integrated Bar of the Philippines. Ang kanilang chapters ay makikita sa ibp.ph/chapters.html. Mga kakampi, kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free legal help desk. 
pumunta lang kayo sa facebook.com slash cheldiokno at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Chel Diokno po. Like and subscribe for more legal guidance.